بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة مع الدرس خلنا مع الدرس رقم 128 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم إن شاء الله إخواننا هنتكلم النهاردة على جزء أنا نسيته لكن مش مشكلة هناخده في حاجة بسيطة وهو الديالوج فايل براوز خلنا الديالوج فولدر براوز وهناخد النهاردة إن شاء الله ديالوج فايل براوز طبعا الفايل براوز مهمته ان انت حاجة من الاتنين لا اما الحفظ لا اما الفتح اما الحفظ تمام ممكن زي انت تحفظ جدول او الكلام ده او الفتح تمام يعني هو هو نفس الاكشن اللي هيستخدمه في الحفظ هيستخدم في في الفتح تعالى نفتح هنقول له فايل براوز بياخد منك عدة متغيرات واحدة واحدة كده بقى ايه ونركز اول شيء بقول لك فايل اوبن هل هيبقى فايل اوبن لو قلت له ترو هيبقى فايل اوبن لو قلت له فولس هيبقى فايل سيف هتحفظ ملف تمام لو قلت له فايل اوبن ترو هيبقى ايه تمام فتح ملف لكن ايه فولس هيبقى سيف تمام هنا التايتل هيبقى راس او عنوان الايه الحوار اللي انت فيه عنوان الايه عنوان الحوار طيب هنا الديفولت فولدر الديفولت فولدر هو الفولدر اللي هيفتح تلقائي عايز تثبت مثلا ماي دوكيومنت ماشي عايز تثبت ااا مثلا ااا وليكن مثلا ااا ديسك توب ماشي السي ماشي اي شيء طيب هنا فايل فلترز هنا الملفات خلي بالك ده هينفع مع مين بقى مع ترو لكن لو قلت له فولس ده مش هيفرق معانا بقى في شيء تمام قلت له فولس انت هتحفظ انت هتحفظ بقى امتداد مش مشكله مش هتفرق معانا لكن هنا في ترو انت هنا بتقول له هيعرض لك مين انت هتفتح هتفتح مين معظم الملفات يعني انت هتفتح كل الملفات تمام خلي بالك ده من اول هنا لحد العلامه اللي هي قبل دي النص اللي هيظهر النص اللي ايه اللي خلي بالك اللي هيظهر طيب انت هنا بتقول له بقول له المستخدم اول فايلز نجمه دوت نجمه يعني اي اي اسم دوت اي ايه اي امتداد طيب جميل طيب افرض انا عايز ازود خلاص هظهر للمستخدم ولا مثلا والله انا ممكن افتح مثلا دوت مثلا دوكيومنت مثلا مثلا يعني على سبيل المثال ومثلا عندي دوت بي دي اف ما اكتبش بقى دوت نجمه اي نجمه لان النجمه دي بتعوض عن التاني يبقى انت اجملت فوق هتفصل تاني ليه تمام اهو اقول له هنا نجمه تمام طيب الجزء ده اللي البرنامج بيستخدمه يعني البرنامج مش هيظهر لك الا الملفات دي مش هظهر الا امتدادات الملف هتقول له ايه هتقول له هنا دي او سي تمام هتفصل بسيمو كولون تفصل بايه بسيمو كولون كده بعدين تقول له برضه باين لي دجمه دوت مثلا ايه آه جي بي جي مثلا يعني ده النص اللي البرنامج هيستخدمه من من بين العلامه دي لحد العلامه دي في الاخر تمام ده اللي البرنامج هيعرضه لك بس بتفصل بين كل امتداد وامتداد بايه باستخدام سيمو كولون هقول له برضه سيمو كولون يظهر لي برضه دوت رار ساش اقول له دوت رار وهات لي برضه ايه مثلا دوت تي اكس تي خلاص يا اخوانا طيب جميل هنا اسم الملف فايل نيم اسم الملف اللي هو اللي المستخدم ممكن مش انت لما تيجي تعمل اوبن ممكن تكتب ال اسم الملف يعني خلي بالك ده وده المستخدم بيكتبهم بيده فمش هتفرق معانا نسيبهم فاضي ولا مش هسيب تمام ممكن نسيب حتى الاكستنشن فاضي اهو خلاص يعني المستخدم بايه بيعمل هنشوفهم حاليا طيب هنا بقول لك المالتبلاي سيلكت المالتبلاي سيلكت يعني هيبقى اكتر من ممكن يعلم على اكتر من ايقونه او اسف اكتر من ملف تمام هقول له ترو يبقى هنا عندك اختيار متعدد اختيار ايه متعدد طب هنا هل لما المستخدم يكتب في دول لازم الملف يكون موجود تمام عايز تسيبها فولس ماشي عايز تسيبها ايه ايديت ماشي تمام او ترو ماشي انا احب ترو طيب خلي بالك بقى هو هيرجع هيرجع بايه اهو تعال ندخل هيرجع بتيبل بيحتوي على كل المصادر لاحظ انا ظاهر لك اهو فايل اوبن هيبقى اوبن ولو فولس هيبقى فايل سيف وهكذا بقول لك ده التايتل وهنا يبقى الديفولت والفايل فلترز هو شارح لك هنا اهو ممكن تفتح 
او ممكن تقول له انت ممكن تكتب النص كله ده اكتب اي شيء اكتب بالعربي اكتب اي شيء اهو لكن جوه هنا انت تعمل في, الب... في الايه مع البرنامج تمام هنا تقول له فايل نيم تمام هنا الفايل اكستنشن زي ما قلنا قبل كده حتى بقول لك اونلي يوزد اوف ذا يوزر تايب تايبس ذا نيم ان هو ادخل الايه ال... الاسم يدويا هنا الملتيبلاي سيلكت زي ما قلنا عليها هنا الريترز بيرجع لك بجدول بيحتوي على كل مسارات اهو يحتوي على كل مسارات الايه الملفات اللي هو اختارها طيب خلي بالك حتى لو رجع حتى لو انت عملت اختيار متعدد لا قلت له لا يختار اسم واحد برضه هيرجع لك بجدول برضه هيرجع لك بايه بجدول خلي بالك الجدول له قدامه عده احتمالات اما يرجع بكنسل لو المستخدم ضغط كنسل تمام اما يرجع بايه بنل لو حصل خطا لو حصل ايه خطا الاحتمال الثالث وهو المرجو والمنشود من من هذا الحوار ان احنا نعمل ايه ان احنا يجيب لنا مصفوفه او جدول بمسارات كل الايه الملفات طب لو كان عندي واحد طبعا هو لو ضغط كنسل هيبقى ايه زي ما هقول لك كده العنصر الاول كنسل هيبقى في جدول من عنصر واحد بيساوي سترينج كنسل كله كابيتال خلاص طيب لو انا لاغي خاصيه الاختيار المتعدد وانا اختار ملف واحد برضه هيبقى العنصر الاول مسار الملف الواحد اللي اختاره طب لو عده ملفات هيبقى الجدول ده بيعد به عده عناصر وهو عدد الملفات اللي انت اخترتها تعال نجرب ومن ايه ما نسبقش الامور اهو هلو هنا الريزلت خلي بالك هلو هنا اف ريزلت الريزلت ايه العنصر الاول بقى لا يساوي لا يساوي ايه اهو كنسل تمام ممكن تقول له اور او او خليها كنت اقول له بيساوي نل والكلام ده مش مشكله زين لو هو ما بيساويش كنسل هو اختار تمام هقول له ديالوج دوت مسج او هقول له الاول ايه فور الف على الجدول بقى ريزلت ريزلت ايه فور الاي ان بيرز ريزلت دو اند قال له هنا ديالوج دوت مسج اظهر لي لو سمحت الايه القيمه طبعا القيمه هتكون ايه زي ما قلنا ريزلت الاي وهنا تعرض مثلا ممكن تعرض الاي تمام طيب تعال نجرب لاحظ لو انا ضغطت كده اهو هيجي يقول لك هنا ايه اوبن هنا يبقى ايه اوبن خلي بالك ده اسم التايتل خد الايقونه تمام طبعا الديسك توب هو الفولدر طبعا ده النص اللي ظهر قدام الايه المستخدم اهو لكن هو هيظهر لي ملفات كتير تمام هو يظهر لي الملفات اللي انا كنت حاططها فين بين الايه خلي بالك الحرف ده بيجي بالشيفت تمام والباك سلاش يعني الباك سلاش كده هو هيجي شيفت وباك سلاش تمام عشان يجيب لك الحرف اللي هو ده تمام يا اخوانا تمام نكمل اهو هقول مثلا ادخل هنا مثلا فين هنا خلي بالك انا هيعرض لي الملفات فقط الباقي المجلد ما بيحتوش على الملف ده بس يعني المجلد لاحظ هنا الا الفايل نيم هو اللي ايه اللي حددته له اهو خلاص طيب هقول له هنا هات لي ده وده طبعا كنترول لو انا لاغي الاختيار المتعدد هيلغي لي الاختيار المتعدد وده تمام يا اخوانا طيب جميل هقول له اوبن طبعا ليه ده تكست ده جي بي جي ده دوكيومنت اللي انا قايل عليه لو انا كنت لغيت الدوكيومنت من داخل تمام مش هتظهر الايه الدوكيومنت تمام طيب هقول له اوبن لاحظ قال لي ايه الاول وقف كذا 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 اهو تي اكس تي اهو الثاني اهو جي بي جي اهو الثالث جي بي جي الرابع دوكيومنت الخامس نفس الفكره تمام طيب كده يا اخوانا اخدنا ده الامر سهل لو احنا استخدمناه كحفظ اهو قال له فولس طبعا الامر بالنسبه له هيختلف شكل يختلف 
أو ماشي في حصل خطأ تعال نشوف طيب هنا يا اخوانا الخطأ اللي كان بيحصل نخلي بالك لو انت اخترت فولس ترجع دي الاصلية كده تمام بس تخلي المالتي بلاي سيليكت فولس تمام ده هو مشكلة الخطأ بيظهر عشان كده لا هو كان خطأ من الجهاز تمام يبقى المالتي بلاي سيليكت خليه فولس لان انت مش هتحفظ اكتر يعني مش هتحتاج اصلا حاجة في الحفظ ده تمام وخلي ده فولس تمام يا اخوانا طيب تعالى بقى ايه نعمل عملية الحفظ تمام طبعا ده بالنسبة لك هتحفظ اهو هتقول له فايل نيم كذا دوت مثلا اي امتداد اهو هتقول له حفظ تمام طبعا هو جاب لك الامتداد اللي حفظه لك تمام بس هل هو هناك حفظ ده طبعا اختلف باختلاف اللي انا ايه اللي احفظ طبعا انا ما كنتش اصلا هعطي له حاجة اللي هو ايه يحفظ وان شاء الله نتعلم ازاي في حاجات قابلة للحفظ في البرنامج عندنا يبقى يعني فضل الله كده خدنا الليسون 128 الديالوج في البراوزر ان شاء الله قبل ما نكمل برضو فاضل شيء جزء بسيط في الايه آه في الفايلز ان شاء الله نتكلم عن الدرس القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته